హాయ్ దిస్ ఇస్ పద్మజార్ ఆలపల్లి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి రీసెంట్గా కుంభకోణం ట్రిప్ వెళ్ళాము నవగ్రహ టెంపుల్స్ అని దర్శనం చేసుకోవడానికి సో నవగ్రహ టెంపుల్స్ వన్ డేలో అయితే దర్శనం చేసుకోవడం చాలా కష్టము ఎందుకంటే కుంభకోణం అండ్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని నవగ్రహ టెంపుల్స్ సో అందుకని టూ డేస్ ప్లాన్ చేశాము ప్లాస్టిక్ కవర్ గానీ ఒక బాటిల్ గానీ ఏమి ఉండదు అన్ని ఉండదు బాత్రూమ్స్ అన్ని బట్టలు మార్చుకునే దానికి అన్ని విధాల ఫెసిలిటీ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడానికి లేదు సో మేము సాటర్డే సండే వెళ్ళాము సాటర్డే అర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ తిరుపతిలో బయలుదేరినాము పాండిచ్చేరు రూట్లో వెళ్ళామన్నమాట ఫస్ట్ సాటర్డే కాబట్టి శని భగవాన్ని దర్శనం చేసుకుందామని తిరునల్లారుకి వెళ్ళాము ఇది వచ్చేసి పాండిచ్చేరులో కారైకాల్ అనే డిస్టిక్లో తిరునల్లారు ఉంటుంది తిరునల్లారులో ఈ శనీశ్వర భగవానుడు ఉంటారనమాట ఇది వచ్చేసి ఈ నలతీర్థంలో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళిన వెంటనే నలతీర్థం పక్కన మనకి షాపులు అన్నీ ఉంటాయి ఆ కా షాప్లో మనకి నూనె షీకాయ పౌడర్ అవన్నీ అమ్ముతారు సో అవన్నీ తీసుకొని మనం ఫస్ట్ తలకి నూనె అంటుకొని తర్వాత తీర్థంలో స్నానం చేయాలన్నమాట షీకాయ షాంపూ షాంపూ లాగా యూజ్ చేసుకొని తల స్నానం చేసేసి తడి తడిచి బొట్టలన్నీ అక్కడే విడిచేయాల మనము వేరే కంపల్సరిగా తడి బట్టలు అక్కడే వదిలేసి వచ్చేసేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఏదైనా శని భగవాన్ని శని బాధలు ఏమైనా ఉంటే పోగొడతారంట పోగొడతారనేసి ఒక నమ్మకం అనమాట అక్కడ ఎందుకంటే ఆ కాలంలో నలమహారాజుకు చాలా ఎక్కువ సమస్యలు ఎక్కువ అయ్యి భరించలేని బాధలన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఈ శనీశ్వర ఆలయంలో వచ్చి నలతీ ఆ తీర్థంలో స్నానం చేసిన తర్వాత ఉన్న సమస్యలు బాధలన్నీ పోయి యథావిధిగా యథాస్థానానికి వచ్చినారంట అది ఎందు అందుకని ఆ తీర్థానికి నలతీర్థం అనే పేరు వచ్చింది అనేసి ఒక హిస్టరీ ఉందనమాట సో అక్కడ మనకి స్నానం అంతా అయిన తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా రూమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ రూమ్స్లో మనము డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని బయట మనకి ఇంకా పూజా సామాగ్రి ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చి తీసుకోవచ్చు షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయి మేము వచ్చి టెంకాయి అవన్నీ తీసుకున్నాము పువ్వులు టెంకాయి ఇంకా ఏమేమి కావాలో అన్ని ఒక బ్యాగ్లో వేసిస్తారనమాట సో అవన్నీ తీసుకునే తర్వాత దర్శనానికి వెళ్ళాము సో లోపల వచ్చేసి ఆ దీపాలు అవన్నీ కూడా పెట్టచ్చు దీపం పెట్టేసి దర్శనానికి వెళ్ళాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ రోజు సాట్ సాటర్డే ఎక్కువ రష్ ఉంటారు సాటర్డే కాబట్టి రష్ ఎక్కువగానే ఉండింది మాకు అక్కడ ఒక తెలిసిన వాళ్ళు రికమెండేషన్తో వెళ్ళాము సో బాగా ఈజీగా దర్శనం చేసి లోపలంతా బాగా చూపించి బాగా దర్శనం చేయించినారు ఇక్కడ వచ్చేసి దర్బార్ అనేశ్వర స్వామి ఉంటారు స్వయంభూలింగం అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ఈశ్వరుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మనం తర్వాత శనీశ్వర భగవాని దగ్గరికి ఒక చిన్న గో చిన్న విగ్రహం ఉంటుంది అక్కడ దర్శనం చేపిస్తారు శనీశ్వరుడికి పూజ చేయిస్తారనమాట మనం మనం తీసుకెళ్ళిన పూజా సామాగ్రి అన్నీ అక్కడ ఇస్తే ఈ ఇక్కడ ఇదే అనమాట శని భగవానుడు విగ్రహము సో అక్కడ వచ్చేసి మనకు పూజలన్నీ చేయించి మన అర్చన అవన్నీ కూడా చేయిస్తారు మనం అర్చన చేసుకోవాలనుకుంటే సో అక్కడంతా అదంతా అయిన తర్వాత ఇంకా మేము ఇంకా బయటకు వచ్చేసి అమ్మవారు చాలా బాగున్నారు అమ్మవారు దర్శనం చేసుకొని ఇంకా అక్కడ శివలింగాలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ చూసుకొని ఇంకా అవన్నీ బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి అనమాట ఇదే అనమాట దర్బార్ అన్నేశ్వర స్వామి స్వయంభూగా వెలిసిన ప్లేసు సో ఇక్కడ వచ్చి దర్బ్ అంతా చాలా ఎక్కువ పెద్దదిగా మొలిచుండాది సో ఇది దాని చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసేసి ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మనము దర్శనం అంతా అయిన తర్వాత లాస్ట్లో మేము దీపాలు పెట్టినాము అర్చన అంతా అంతా చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీపాలు కూడా అక్కడే బయట ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లోనే పెట్టాలి ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టకూడదు సో దీపాలన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇంకా బయలుదేరి వచ్చేసామన్నమాట ఇక్కడ లోపల చిన్న చిన్న గుళ్ళు చాలా ఉంటాయి చండికేశ్వర స్వామి అని అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట ప్రతి గుళ్ళు సో ఇక్కడ దీపాలు పెట్టేసి ఇంకా బయట వచ్చేసినాము బయట వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఫుడ్ లంచ్ టైం అయింది లంచ్కి 
మేము ఆనంద భవన్కి వచ్చాము సో ఇది వచ్చేసి ఈ గుడి వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఈ నమూనా అనేది ఇక్కడ బాక్స్లో పెట్టున్నారు గుడి ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇంకా లంచ్ టైం అయింది ఆనంద భవన్ హోటల్కి వచ్చాము ఇంకా చుట్టుపక్కల ఇదే పెద్ద హోటల్ కొంచెం బాగుంటుంది సో వెజ్ ప్యూర్ వెజ్ అనమాట ఆనంద భవన్ హోటల్ బాగుండింది తాళి అంతా చాలా బాగుండింది టేస్ట్ అయితే ఇంకా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి కుంభకోణం వచ్చేసాము కుంభకోణంకి కుంభకోణంలో ఇక్కడ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి అనేసి ఒక పెద్ద టెంపుల్ అనమాట కుంభకోణంలో పెద్ద టెంపుల్స్ ఏమైనా ఉండాలంటే ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ టెంపుల్ అనమాట కాశీ విశ్వనాథ టెంపుల్ విశ్వనాథ స్వామి కాశీ విశ్వనాథ స్వామి టెంపుల్ ఇది మన కుంభకోణంలో వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అన్ని నవగ్రహాలే అని కాకుండా ఒక ఒకటి ఒక రెండు మూడు టెంపుల్స్ కూడా వేరేవి చూసాము సో ఎందుకంటే ఆ దారిలో వెళ్ళే దారిలో మనకి కొంచెం ఫేమస్ టెంపుల్స్ కనిపిస్తే అవి దిగి వెళ్ళి చూసామన్నమాట సో ఇక్కడ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి ఉంటారు సో ఇక్కడ దర్శనం అంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే ఇంకొక టెంపుల్కి వెళ్ళాము శివనాగేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అనేసి ఇక్కడ ఒక పెద్ద టెంపుల్ ఉందన్నమాట ఇదే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ దర్శనానికి ఈ గుళ్ళో దర్శనానికి వెళ్తున్నాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి రాహుకేతు పూజలు కూడా చేయించుకుంటారు ఎవరికైనా రాహుకేతు దోషాలు ఏమైనా ఉంటే సో ఇక్కడ వచ్చి దోష నివారణ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా పెద్ద టెంపుల్ అనమాట ఇక్కడ ప్రతి టెంపుల్ చాలా పెద్దదిగా విశాలంగా చాలా ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటాయి సో అలా ఉంటుంది అనమాట ప్రాంగణం అంతా చాలా పెద్ద టెంపుల్స్ సరౌండింగ్స్ కూడా తీసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి శుక్రగ్రహం వెళ్తున్నాము శుక్రగ్రహం వచ్చేసి కంజనూర్ అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి శుక్రుడు శుక్రగ్రహం ఉంటుంది ఇక్కడ ఎవరికైనా భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు ఏవైనా ఉంటే ఇక్కడ ఈశ్వరుడి దగ్గర అగ్నీశ్వర స్వామి ఉంటారు ఇక్కడ ఈ దేవాలయంలో వచ్చి దర్శనం చేసుకొని మొక్కుకుంటే బాగా అన్యోన్యంగా ఉంటారు అనేసి ఒక హిస్టరీ అనమాట ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి తంజావూర్ డిస్టిక్లో ఉంటుంది కాకపోతే కుంభకోణంకి దగ్గరలో ఉంటుంది అనమాట ఇది వచ్చి సూర్యగ్రహంకి దగ్గరలో ఉంటుంది చాలా దగ్గరలో మీరు రూట్ మ్యాప్ వేసుకొని మనము గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట నవగ్రహ టెంపుల్స్ అనేసి కుంభకోణం అనేసి టైప్ చేసినామంటే ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయనేసి మనకు నీట్గా చూపిస్తుంది అలాగే మనము గూగుల్ మ్యాప్ని ఫాలో అయిపోయేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట కొన్ని విలేజెస్లో కూడా ఉన్నాయి కొన్ని టెంపుల్స్ అయితే నవగ్రహ టెంపుల్స్ సో కాబట్టి మనము గూగుల్ మ్యాప్ని ఫాలో అవుతా వెళ్ళిపోవచ్చు కరెక్ట్గా మనము ఐడెంటిఫై చేయలేమన్నమాట రూట్ గూగుల్ మ్యాప్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాహుగ్రహంకి వెళ్తున్నాము ఇది వచ్చేసి తిరునాగేశ్వరం అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి రాహుగ్రహం ఉంటుంది రాహు పరిహారాలు ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే రాహుదోషం ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పాలాభిషేకం చేసేటప్పుడు రాహుకి రాహు కాలంలో పాలాభిషేకం చేసేటప్పుడు పైన తలపైన పోయిన పోసిన వెంటనే కింద గొంతు దగ్గరకు వచ్చేస గొంతు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి గొంతు నుంచి కిందకి దిగేటప్పుడు నీలం రంగులోకి మారిపోతుందంట మేము వెళ్ళిన రోజు ఆ రోజు ఏదో ఒక విశేషమైన రోజు ఆ రోజు అంటే గ్రహాల మార్పిడి అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఆ టైంలో రాహు కేతు గ్రహాల మార్పిడి అట్లా జరుగుతూ ఉండింది అనేసి ఏదో పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ బాగా చాలా విశేషంగా చేస్తూ ఉన్నారు అంటే స్పెషల్ ఏదో పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు సో అందుకని ఆ టెంపుల్ అంతా బాగా డెకరేట్ చేసి అలా చేస్తున్నారంట లైట్స్తో అంతా ఇంకా రాహుకి స్పెషల్గా ఒక చోట బాగా డెకరేట్ చేసి అక్కడ కూడా ఏదో పరిహార దోషాలు అట్లా వాళ్ళకి పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇదే రాహు టెంపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గురుగ్రహంకి వెళ్తున్నాము ఇది వచ్చేసి ఆలంగుడి అనే విలేజ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కుంభకోణం నుంచి ఒక సెవెంటీన్ కిలోమీటర్స్ అట్లా దూరంలో ఉంటుంది అనమాట ఈ గుడి ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఈశ్వరుని వచ్చేసి ఆపద్ సహాయేశ్వర స్వామి అనేసి పిలుస్తారనమాట ఇక్కడ గురుగ్రహము గురు గురు పరిహార దోషాలు ఏమైనా ఉంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి వృత్తి విద్య వ్యాపారము అలాగే ఏదైనా గురు గురుబలం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఏవైనా మనం డెవలప్మెంట్ కోసం ఏదైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ గుడికి వచ్చి మనము అభిషేకం అర్చన అట్లాంటివి చేసుకున్నామంటే పూజ చేసుకున్నామంటే బాగా జరుగుతుంది అనేది ఒక నమ్మకం అనమాట ఈ గురుబలం పెరుగుతుంది అనేది సో ఇక్కడికి మనం చాలామంది చాలా ఫెమిలియర్ వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వస్తు వస్తూ ఉంటారంట సో అంత నమ్మకం అంట ఇక్కడ గురుబలం తక్కువగా ఉండి ఏమి కొంచెం డల్గా అనిపించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వ్యాపారం కానీ అలాంటివన్నీ ఏదైనా తక్కువ గురుబలం వల్ల తగ్గిపోతుంది కదా అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకొని పూజ చేసుకుంటే బాగా జరుగుతుంది అనేసి ఒక నమ్మకం అనమాట ఇక్కడ డే వన్లో ఇది లాస్ట్ టెంపుల్ అనమాట గురు టెంపుల్ సో ఆ రోజు మాకు బాగా నైట్ అయిపోయింది పవలింపు సేవ కూడా జరిగింది అప్పుడు సో అది కూడా చూసుకొని బాగా మన ప్రశాంతంగా అనిపించింది ఇలాంటి దర్శనం కూడా చాలా రేర్ అనమాట మనకు దొరకడము సో ఇది పవలింపు సేవ అంటే లాస్ట్ లాస్ట్ అనమాట ఈ సేవ సో ఇది అయిన తర్వాత మేము హోటల్కి వెళ్ళిపోయినాము హోటల్లో డైమండ్ అనేసి ఒక హోటల్ రూమ్ తీసుకున్నాము ఆ హోటల్లో కుంభకోణంలో రూమ్ అయితే చాలా బాగుండింది అంటే ఏసీ రూమ్ తీసుకున్నాము మేము చాలామంది ఎయిట్ మెంబర్స్ వెళ్ళినాం కాబట్టి టూ రూమ్స్ తీసుకున్నాము సో ఇది బాగా కంఫర్ట్గా అనిపించింది ఆ రేట్ కూడా రీజనబుల్ అనిపించింది ఎంతో గుర్తులేదు సో సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టే చేసేసి డే టూ అనమాట డే టూ స్టార్ట్ అయినాము సెవెన్ ఎయిట్ కల్లా స్టార్ట్ అయినాము ఇక్కడ నుంచి మేము బయలుదేరి ప్రత్యంగిరి అమ్మవారు అనేసి అయ్యవాడి అనే ప్లేస్లో ఉన్నారు సో అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునేదానికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇది నవగ్రహాలు కాదు అమ్మవారి దర్శనం అంటే దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి నవగ్రహ టెంపుల్కి వెళ్ళే దారి చంద్రగ్రహంకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు సో చంద్రగ్రహంకి వెళ్ళే దారిలో ఇప్పుడు మనకి అమ్మవారు టెంపుల్ ఒకటి ఉంది దగ్గరలోనే సో అది అది వే కాబట్టి మేము అది కూడా దర్శనం చేసుకొని వెళ్దామని వెళ్ళాము అమ్మవారి దర్శనం ప్రత్యంగిరి అమ్మవారు 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి చంద్రగ్రహం టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి తింగళూర్ అనే విలేజ్లో ఉంది తింగల్ అంటే చంద్రుడు అంట తమిళ్లో సో అందుకని ఈ విలేజ్కి తింగళూర్ అనేసి ఒక పేరు వచ్చిందంట సో ఇక్కడ వచ్చేసి చంద్రగ్రహణం ఉంటుంది చంద్రుడు వచ్చేసి మనకి ఐశ్వర్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తారంట సో ఇక్కడ మనకి చంద్రగ్రహ దోషాలు ఏవైనా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి చూసుకొని పూజ చేసుకొని వెళ్తే బాగా మంచి జరుగుతుందని ఒక నమ్మకము సో ఈ చంద్రగ్రహం తర్వాత నెక్స్ట్ సూర్యగ్రహం విలేజ్ వస్తుంది సూర్యగ్రహం ఉండే విలేజ్ అది కూడా చాలా దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ రెండు గుడ్ టెంపుల్స్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గరలో ఉంటాయి సో ఈ గుడికి వచ్చిన వెంటనే ఆ గుడి చూసుకొని వెళ్ళచ్చు ఒకే రూట్లో వస్తుంది అనమాట సో ఈ దర్శనం అంతా ఈ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చంద్రగ్రహం టెంపుల్ నుంచి సూర్యగ్రహం టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము అది వచ్చేసి తిరుమంగల కుడి అనే విలేజ్లో ఉంటుందంట సో ఈ ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి కుంభకోణం నుంచి ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది చంద్రగ్రహం టెంపుల్ అండ్ సూర్యగ్రహం టెంపుల్ పక్క పక్కనే ఉంటాయి ఒక టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది సో తర్వాత మేము చంద్రగ్రహం టెంపుల్ నుంచి దర్శనం అయిన తర్వాత మాకు టిఫిన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నాము దారిలో మధ్యలో వచ్చే దారిలోనే సో ఒక చిన్న హోటల్ ఉంటే అక్కడ విలేజ్లో విలేజ్ కాబట్టి అక్కడ చిన్న చిన్న హోటల్సే ఉంటాయి మీరు మధ్యలో ఇట్లా చిన్న హోటల్లో తినాలనుకుంటే తినేసేయచ్చు బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే బాగుండింది సో మేము బ్రేక్ఫాస్టే కదా చిన్న హోటల్స్ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత సూర్యగ్రహం టెంపుల్కి వచ్చేసాము ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా గ్రహాలు చాలా ఫేమస్ అనమాట ఇది పెద్ద టెంపుల్ దీంట్లో వచ్చేసి నవగ్రహాలు అన్నీ ఒకే చోటు ఉంటాయి చిన్న సూర్యగ్రహం టెంపుల్ అదే సూర్యగ్రహం దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత లోపల శివలింగము అన్ని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత సూర్ ఈశ్వరుణ్ణి బయ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత బయటకు వస్తాము బయట వచ్చిన తర్వాత మనకి నవగ్రహాలన్నీ చిన్న చిన్న గుళ్ళు కట్టి అక్కడ పెట్టున్నారనమాట అన్నీ దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మిస్ అయినా కానీ ఈ టెంపుల్కు సూర్యగ్రహం ఉండే టెంపుల్కి వచ్చినామంటే అన్ని గ్రహాలు ఒకేసారి దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఇది మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈ గుడికి వస్తే సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రాంగణం అంతా చూపిస్తాను అన్ని అదే ఇక్కడ నవగ్రహాలన్నీ చిన్న చిన్న గోపురాలు కట్టి చాలా బాగున్నాయి అన్ని ప్రతి ఒక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క సపరేట్ సపరేట్ గోపురం గుడి కట్టి పెట్టున్నారనమాట ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట కళ్యాణ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కళ్యాణ సుందరేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము తిరుమంజేరి అనే విలేజ్లో ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ మనం చూస్తూ ఉండే టెంపుల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి విశేషం ఏమంటే ఇక్కడ ఎవరికైనా పెళ్ళి కాకుండా ఉండి ఇబ్బందుల్లో పడుతూ ఉండేవాళ్ళు పెళ్ళి పెళ్ళికి అడ్డంకులు ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినారంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారంటే అర్చన చేసుకొని దర్శనం చేసుకొని కళ్యాణం చేపిస్తారు ఇక్కడ దేవుడికి పార్వతి పరమేశ్వరులకి 
ఇక్కడ కళ్యాణం చేపిస్తారు టికెట్ తీసుకొని అక్కడ ఒక స్పెషల్ ఉంటుందనమాట స్పెషల్ దర్శనము వాళ్ళకి ఆ టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళినారంటే వాళ్ళకి ఒక హాల్ ఉంటుంది అక్కడ పార్వతి పరమేశ్వరులకి కళ్యాణం చేపిస్తారు అక్కడ కూర్చో పెడతారనమాట సో ఇక్కడ చేయించుకొని వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి పెళ్ళి కుదురుతుంది పెళ్ళి కుదిరిన తర్వాత పెళ్ళి అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే మళ్ళీ ఒకసారి దర్శనం చేసుకోవాలంట సో అదే అనమాట ఇక్కడ విశేషము ప్రత్యేకత ఈ గుడికి స్పెషాలిటీ సో ఎవరికైనా పెళ్ళికి ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు పెళ్ళి కాకుండా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు ఈ తిరుమంజేరి టెంపుల్కి వచ్చేసి కళ్యాణ సుందరేశ్వరం స్వామిని దర్శనం చేసుకుని వెళ్తే వెంటనే పెళ్ళి కుదురుతుందని ఒక నమ్మకం అనమాట సో ఇది మనందరికీ ఎవరికైనా పెళ్ళి కాకుండా అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా విజిట్ చేయొచ్చు ఈ గుడికి వచ్చి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైద్యనాథేశ్వర టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము కుంభకోణంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ టెంపుల్ అనమాట ఇది వైద్యేశ్వరన్ టెంపుల్ వైద్యేశ్వరన్ కోయిల్ అని తమిళ్లో అంటారు వైద్యనాథేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అనేసి తెలుగులో మనం అంటాం అంటాము సో ఇక్కడ వచ్చేసి నాడీ జ్యోతిష్యం స్పెషల్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి నాడీ జ్యోతిష్యం ప్రపంచంలోనే ఇక్కడ ప్రఖ్యాతి గాంచింది అనేసి ఒక నమ్మకం అనమాట నాడీ జ్యోతిష్యం అంటే ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ అన్నీ చెప్తారు ఇక్కడ తాళపత్ర గ్రంథాలతో గ్రంథాలు అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది గుడి పక్కనే ఉంటుంది వాళ్ళ జ్యోతిష్యం చెప్పే వాళ్ళది ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చి నాడి జ్యోతిష్యం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం టూ హండ్రెడ్ కట్టినామంటే టూ టోకెన్ తీసుకున్నామంటే వాళ్ళు ప్రజెంట్ మాత్రం చెప్తారు మనకి మనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్యాక్ పాస్ట్ కావాలి అనేసి చూ చూడాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అను ఛార్జ్ చేస్తారనమాట అంటే థౌజండ్స్లో ఉంటుంది అంత డబ్బు మనం టోకెన్ తీసుకున్నామంటే కట్టి మనకి పాస్ట్ అంతా కూడా చెప్తారు ప్ర పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అంతా కూడా చెప్తారంట సో అందుకని ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నాడీ జ్యోతిష్యం చెప్పించుకో చూపించుకోవచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవి తీసుకుంటారు ఒకవేళ మనం అక్కడికే వెళ్ళి ఇవ్వలేకపోయినామంటే కూడా మనకి ఆన్లైన్లో వాళ్ళ వాట్సాప్ నేను ఇప్పుడు చూపించినాను ఆ వీడియోలో ఉంటుంది నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మాకు ఇట్లా నాడీ జ్యోతిష్యం కావాలి అనేసి అనుకు అని వాళ్ళకి కాల్ చేసినామంటే మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాట్సాప్లో పంపించమంటారు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్స్ని చూపించి చూసి వాళ్ళు జ్యోతిష్యం చెప్తారనమాట నాడీ జ్యోతిష్యం మనకి మన టోకెన్ టికెట్ని బట్టి అదే టోకెన్ బట్టి మన ఛార్జెస్ని బట్టి వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఎంత ప్రజెంట్ మాత్రం కావాలా ఫ్యూచర్ మాత్రం కావాలా అనేది మన ఇష్టము సో అది అనమాట ఇక్కడ ప్రత్యేకత సో ఇంకా అంగారక దోషము అంగారక గ్రహం ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో అంగారక గ్రహం అంటారు కుజగ్రహం అంటారు ఇది మనము చాలా ఎక్కువగానే వింటుంటాము అంగారక దోషం ఉంటుంది కొంతమందికి అంగారక దోషం వల్ల పెళ్ళి కాకుండా ఉంటుంది చాలామందికి అట్లా ఆ దోషం ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి దోష నివారణ పరిహారాలు కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వైద్యేశ్వరన్ కోయిల్లో సో ఇక్కడ దోష నివారణ పూజలు కూడా చేస్తారు సో మనము వీటి వల్ల మనకి ఏమైనా సమస్యలు ప పెళ్ళి కాని సమస్యలు అట్లాంటివి ఏవైనా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకోవచ్చు అనమాట పరిహార పూజలు ఇప్పుడు మేము శ్వేతారణేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వచ్చాము ఇక్కడ వచ్చేసి బుధ గ్రహం ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి తిరువెంకాడు అనేసి ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది అనమాట వైద్యేశ్వరన్ టెంపుల్ నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది అవి రెండు కొంచెం దగ్గర దగ్గరలో ఉంటాయి సో అలా మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడికి రావచ్చు అనమాట అట్ట ఆ లైన్లో ఉంటుంది ఆ రూట్ మ్యాప్ సో 
ఈ టెంపుల్లో వచ్చేసి మనకి ఈశ్వరుడు శ్వేతారణ్యేశ్వర స్వామి గాను నటరాజస్వామి అలాగే అఘోరమూర్తి గాను మనకు దర్శనం ఇస్తారనమాట అఘోరమూర్తి ఎందుకంటే ఏదో ఒక రాక్షసుణ్ణి చంపడం వల్ల అక్కడ అఘోరమూర్తిగా మనకి దర్శనం ఇస్తారంట అలాగే అమ్మవారు వచ్చేసి విద్యాంబికాదేవిగా ఇక్కడ మనకి దర్శనం ఇస్తారు దీంతోపాటు మనకి ఈ టెంపుల్లో ఇది చాలా పెద్ద టెంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మూడు తీర్థాలు ఉంటాయంట ఒకటి అగ్ని చంద్రుడు సూర్యుడు మూడు మూడు కోనేర్లు ఉంటాయి మూడు కోనేర్లలో మనము నీళ్లు చల్లుకొని వస్తే చాలా మంచిది అనేసి చెప్తారనమాట బుధగ్రహం పక్కన బ్రహ్మ విద్యాంబిక అమ్మవారు కూడా మనకు దర్శనం ఇస్తారనమాట సో అవన్నీ తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా దర్శనం చేసుకుని రావాలి ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము చాలా పెద్ద టెంపుల్ కాబట్టి సో అవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మనం ఇంత దూరం వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి బాగా గా ఓపిక్గా దర్శనం చేసుకొని వస్తే చాలా మంచిది సో ఇక్కడ కాళికా అమ్మవారు రూపంలో కూడా దర్శనం ఇస్తారనమాట ఈ ప్రాంగణంలోనే అమ్మవారులందరూ పార్వతీదేవి ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక్కొక్క దర్శనం ఇస్తారనమాట కాళికా అమ్మవారుగా విద్యాంబికాదేవిగా బ్రహ్మ విద్యాంబిక అట్లా కొన్ని రూపాల్లో మనకు దర్శనం ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ అవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా చూసేసి రావచ్చు లోపల మనము ఈశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత లోపల చాలా అదే దేవుళ్ళు ఉన్నారు నటరాజస్వామి అవన్నీ చూసుకొని అఘోరమూర్తిగా ఈశ్వరుడు శ్వేతారణ్యేశ్వర స్వామి వీళ్ళందరినీ అమ్మవారిని అందరినీ దర్శనం చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కోనేరు ఉంటుంది ఈ కోనేరులో ఇది చంద్ చంద్ర తీర్థము ఈ తీర్థంలో మనము నీళ్లు చల్లుకొని ఇక్కడ బుధగ్రహము బ్రహ్మ విద్యాంబికాదేవి గారు ఇద్దరు ఉంటారు బ్రహ్మ విద్యాంబికాదేవిగా ఇక్కడ ఉంటారనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మనం నీళ్ళు చల్లుకొని ఇక్కడ ఈ దర్శనం చేసుకొని మనం చేసుకొని రావాలి బుధగ్రహం మిస్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే నవగ్రహాల్లో ఒక గ్రహం కాబట్టి ఇది సపరేట్గా ఉంటుంది అనేసి వచ్చేసే వచ్చేస్తారు చాలామంది నేను కూడా అట్లే మిస్ అయిపోయి వెళ్ బయట వచ్చేసినాను కాకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చినాను అనమాట ఇక్కడ చూసి చెప్పి మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మళ్ళీ వెళ్ళాము సో అలా మిస్ అవ్వకుండా మిస్ అవుతారేమో అనేసి చెప్పాను అనమాట సో ఇక్కడ దర్శనం అంతా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ గ్రహము కేతు గ్రహంకి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ కీల పెరుం పల్లం అనే విలేజ్లో ఉంటుందన్నమాట ఇది ఈ టెంపుల్ కేతు గ్రహం లాస్ట్ ఫైనల్ ఎప్పుడే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇదే లాస్ట్ గ్రహము కేతు గ్రహం చూసేసి వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ వచ్చేసి నాగనాథ స్వామి ఈశ్వరుడు ఉన్నారు ఇక్కడ సో ఆ రోజు మేము వెళ్ళిన రోజు ఏదో గ్రహ మార్పిడి జరుగుతూ ఉన్నింది అనేసి ఏదో బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అకేషన్ ఉన్నింది కేతు రాహు కేతు గ్రహాల మార్పిడి ఏదో జరుగుతూ ఉన్నింది అనేసి ఆ రాహు టెంపుల్లోనూ అదే విధంగా జరుగుతూ ఉన్నింది ఇక్కడ కేతు టెంపుల్లో కూడా ఇట్లా ఏదో ఒక అకేషన్ జరుగుతూ ఉన్నింది పూజలంతా చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇది అనమాట లాస్ట్ గ్రహము సో సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సో ఇది చాలా లెంతీగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది సో కాకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని టెంపుల్స్ చూపించేసరికి అన్ని నవగ్రహాలు చూపించేసరికి ఇంత లెంతీగా వచ్చింది అనమాట సో సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంతవరకు బాయ్